ओके वेलकम दोस्तों तो अब हम नए कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं हमारा कंसेप्ट क्या होगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यस दोस्तों तो अब मैं पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात आपके साथ डिस्कस करूंगा मुझे सिर्फ ये आप बताना क्या पहले आपको ये पता था कि नहीं पता था करके राइट right? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ वॉट डू यू मीन बाई कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होती है दोस्तों याद रखना कि ये कंसेप्ट आपको ये समझाता है कि आप लोग एंटिसिपेटेड एंटिसिपेटेड मतलब क्या अंदाजा राइट right? आप लोग एंटिसिपेटेड इनकम को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या कहा मैंने एंटिसिपेटेड इनकम को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे बट एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर को आप रिकॉर्ड कर दोगे सर भावना पहुंची क्या कंसेप्ट का मतलब यही है कि यू शुड नेवर रिकॉर्ड व्हाट एंटिसिपेटेड इनकम जो इनकम का अंदाजा लगा रहे हो आपको पता नहीं कि वो आएगा कि नहीं आएगा उसे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते या नहीं करना है आपको बट लेकिन एंटिसिपेटेड जो लॉसेस है उसे आप क्या कर सकते हो रिकॉर्ड कर सकते हो मतलब सर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमको होता है ना कि लॉस होने वाला होता है तो हम क्या करते हैं रिजर्व या प्रोविजन बना देते हैं लेकिन मुझे आपको ये ये कंसेप्ट ये तो कहीं ना कहीं आपने मे भी सुना भी रहेगा लेकिन मैं आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट कराने जा रहा हूं सर बहुत शांति से सुनना और जिन बच्चों को पता था अच्छी बात है जिनको लेकिन अभी पहली बार पता चलेगा तो लाइक मार देना पॉइंट इज व्हाट सर कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलती है एंटिसिपेटेड इनकम को क्या मत करना रिकॉर्ड मत करना लेकिन भाइयों और बहनों अब जो मैं आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करने जा रहा हूं वो क्या है ध्यान से सुनना राइट right? सर हम लोगों ने ना हम लोगों ने ना अक्रूड इनकम भी ऐड किया हुआ था अक्रूड इनकम समझ में आ रहा है क्या आपको ये सपोज मेरा पी एंड एल है राइट पी एंड एल में मेरा ये है यहाँ पे मैं कहता हूँ डेबिट और ये क्रेडिट है जहाँ पे इनकम आने वाले हैं और रेंट यहाँ पे मुझे मिला था इसलिए मैंने क्रेडिट साइड को लिखा और इस साल का रेंट मिलने वाला था राइट ये रेंट रिसीव्ड था तो ये क्या लिखा मैंने क्रेडिट साइड को लिख दिया और दोस्तों इस साल का जो अक्रूड रेंट था या फिर मैं आउटस्टैंडिंग रेंट कहूँ उसे राइट अक्रूड रेंट था उसे मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हो तो भाइयों और बहनों क्या ये इनकम मुझे मिला है क्या नहीं मिला लेकिन एज पर अक्रूअल कंसेप्ट हमने क्या किया था ऐड किया था जो मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है और आपको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहते हैं यू शुड नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड इनकम डाउट दिमाग में क्या होगा एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हमने आप बिल्कुल सही बोल रहे हो हमने पी एंड एल में अब तक क्या किया था कि जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम है जो आने वाला इनकम है उसे हमने ऐड किया था लेकिन जब हम कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम लोग क्या मत करना एंटिसिपेटेड इनकम को ऐड मत करना तो सर ये क्या हमने गलत किया क्या नहीं दोस्तों ये आपने गलत नहीं किया है ये क्यों गलत नहीं किया है बहुत ही बोलते ना एक थीन डिफरेंस बोलो या इंपॉर्टेंट डिफरेंस बोलो अक्रूअल कंसेप्ट और एंटिसिपेटेड इनकम और ड्यू इनकम में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों जो इनकम ड्यू हो जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब क्या मैंने अगर एज अ लैंड किसी को मेरा घर मतलब घर रेंट पे दिया हुआ है तो मुझे पता है कि वो इनकम फिक्स्ड आने वाला है एंटिसिपेशन नहीं है अंदाजा नहीं है वो आने ही वाला है दोस्तों इसीलिए एज पर अक्रूवल कंसेप्ट जो चीज आने वाली है अंदाजा की बात नहीं चल रही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं रिकॉर्ड कर देता हूं दोस्तों आपको समझ रहा है क्या किसी ने अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर करते आना चाहिए एंटिसिपेटेड में और जो फिक्स आने वाला है उसमें बहुत फर्क होता है तो सर एंटिसिपेटेड क्या होगा मैं आपको कहता हूं ना कि क्या मेरे को लॉटरी का मैंने टिकट लिया और बोलता हूँ नहीं पांच लाख का लॉटरी का टिकट लिया ना पांच लाख रुपए आएंगे भाई रिकॉर्ड कर दो क्रेडिट साइड को डाल दो मैं डालू चलेगा क्या नहीं चलेगा सर ये क्यों मैं ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकता कि पांच लाख रुपए के लॉटरी के टिकट लेने के बाद फाइव लाख रुपीज का लॉटरी का टिकट लिया है और मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पे पी एंडल साइड को क्रेडिट साइड को क्योंकि कौन सा कंसेप्ट मुझे रोकता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कि आपने जो अंदाजा मत लगाओ कि भाई आपके साइड से क्या हो जाएगा मतलब लॉटरी का टिकट आपको ही लग जाएगा दूसरा केस में बताता हूं दोस्तों फॉर एग्जांपल एग्जांपल ये है कि आयुषा पे केस किया गया था यस yes, आयुषा पे केस किया गया था कि आप ने एक्स वाई जेड पर्सन का आ, क्या क्या है मतलब डिफामेशन किया है राइट रेप्यूटेशन पे आपने कुछ कुछ गलत बोला तो डिफामेशन का केस आयुषी पे आयुषा पे आ गया और उस डिफामेशन के अगेंस्ट एक लाख रुपए उस सामने वाले पार्टी ने मांगा था जिसका ये कहना था कि आयुषा ने उनके बारे में गलत बोल के उनके रेप्यूटेशन को क्या किया है मतलब कमी की है उसको बदनाम किया हुआ है तो अब मुझे बताओ दोस्तों 
आयुषा के केस में आयुषा के केस में आयुषा को पैसे देने पड़ेंगे अगर वो केस हार गई तो यस और नो और केस किसने किया था तो हम लोग कहते हैं कि मैथिली ने केस किया था यस मैथिली ने केस किया था किस पे आयुषा पे ये आयुषा है और ये मैथिली है राइट right? तो मैथिली ने आयुषा पे केस किया था अब मुझे बताओ आयुषा अगर केस हारी तो एक लाख रुपए जाएंगे क्या यस yes, सर और अगर आयुषा केस नहीं हारी तो एक लाख रुपए जाएंगे क्या नहीं जाने वाले सर बट दोस्तों एंटिसिपेटेड लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हाँ विच मे और मे नॉट बी हैपन कौन सा वर्ड तुम्हारे दिमाग में आया कंटिजेंट लाइबिलिटी आया कि नहीं एक वर्ड राइट तो कंटिजेंट लाइबिलिटी बनके मैं बैलेंस शीट में नीचे दिखाता हूँ नोट्स में समझ में आ रहा है तो मैं प्रोविजन या एक उसको नोट उसको कंसिडर तो करूंगा ही करूंगा समझ में आ रहा है लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब आप अकाउंटेंट किसके हो मैथिली के हो मुझे बताना मैथिली अगर केस जीत जाती है मैथिली के एंगल से सोचना तो उसे एक लाख मिलेंगे हाँ सर केस हार जाती तो कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों क्या मैथिली अपने साइड पे उस इनकम को पी एंड एल में लिखेंगे क्या नहीं क्यों सर एंटिसिपेटेड इनकम हो गया ये कंपलसरी नहीं है कि कोर्ट मैथिली के साइड से ही क्या देगी डिसीजन देगी हो सकता है कि वो केस हार जाए हो सकता है वो केस जीत एंटिसिपेशन है ना तो मैथिली क्या नहीं करेगी वो जीतने वाले अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते सर समझा लेकिन यही अगर क्रेडिट सेल का ट्रांजेक्शन होता तो यस जो ड्यू है जो आने वाला है इस पर अक्रोल कंसेप्ट हम उसे लिखते हैं तो ये वाला जो फर्क था मैंने अक्रोल और कंजर्वेटिज्म का ये डाउट क्रिएट करके उसका ही मैंने सॉल्यूशन दिया है होप्स तो आपको ये समझा रहेगा दोस्तों सच में समझा यस सर जिनको फिर भी कोई बहुत थोड़ा बहुत डाउट रहेगा डेफिनेटली मैंने आपको मेरा नंबर दिया है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए मैं तुरंत वो डाउट तो सॉल्व करके ही देता हूँ करके सो अब हम पढ़ना चालू करते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो हमें यूजफुल रहेगा एग्जाम में आंसर लिखने के लिए जनरल डिस्कशन तो मैंने आपके साथ कर दिया अब हम क्या करेंगे पढ़ेंगे ताकि वही थियरी हमको पेपर में लिखनी है करके यस दोस्तों चलो द फर्स्ट कन्वेंशन इज दैट एंटीसिपेट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस यस यही है कि आप कोई भी प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो लेकिन हर लॉसेस को क्या कर दो कंसीडर करना दिस इंडिकेट दैट थिंक अबाउट द थिंक अबाउट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस बट नॉट क्रेडिट एनी प्रोवे फ्यूचर प्रॉफिट यस वही चीज रिपीट की क्या प्रोबेबल जो प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की उसको तो रिकॉर्ड कर दो लेकिन जो सिर्फ प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की मैथिली को लगा मैं केस जीत जाऊंगा प्रोबेबिलिटी था तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्रेडिट में नहीं लिख सकते ऑन दिस बेसिस क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर यस दोस्तों आज तक आपने बहुत बार एक वर्ड सुना था क्या क्या कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका जो स्टॉक है वो कैसे कंसीडर होता है आपने ट्वेल्थ में यस बारहवीं बोर्ड में भी ये लिखा था कि दो अमाउंट दे दी जाती थी एक मार्केट वैल्यू दिया जाता था और एक क्या दिया जाता था एक आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाता था और आप दोनों में से जो भी कम होता था ना मार्केट वैल्यू और कॉस्ट नहीं कंसिडर करते थे विच एवर इज लोअर कंसिडर करते थे ये कौन से कंसेप्ट से आया था तो ये वाले कंसेप्ट से ये पॉइंट आया था क्या कॉस्ट और एन आर वी वॉट विच एवर इज लोअर कि आपका जो भी होगा मार्केट प्राइस या कॉस्ट जो भी होगा जो कम होगा उस पर आप उस क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते थे कंसिडर करते थे अब जिनको ये मैंने बोला नहीं समझा तो एक बारहवीं में आपको हल्के से मैं एक बोलता था कि एक फ्लैश बैक में लेके जाता हूँ मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे कुछ तो दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट है टू थाउजेंड रुपीज़ मतलब कॉस्ट है उसका टू थाउजेंड रुपीज़ यस आपको और क्लियर में दिखाता हूँ टू थाउजेंड रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू है वन थाउजेंड रुपीज़ आप कौन सा पॉइंट का कौन से वैल्यू को क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाते हैं एक कहा जाएगा ट्रेडिंग में और एक कहा जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड को बराबर बोला ना एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और बैलेंस शीट के असेट साइड को जाएगा कौन सा वैल्यू लोगे क्लोजिंग स्टॉक का सर मार्केट वैल्यू क्यों क्योंकि कौन सा कंसेप्ट था कॉस्ट और एन मार्केट वैल्यू विच ओवर इज लोअर यहाँ पे क्या है मार्केट वैल्यू आ जाएगा ओके सर एग्जाम्पल नंबर टू यहाँ पे दोस्तों मेरा कॉस्ट है कितना फाइव थाउजेंड रुपीज़ और मेरा मार्केट वैल्यू है टेन थाउजेंड रुपीज़ अब मुझे बताना कि मैं कौन से प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक को मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाओ बट ऑब्वियस आपका आंसर रहना चाहिए सर फाइव थाउजेंड बिकॉज विच कंसेप्ट कॉस्ट और एनआरपी आर पी इज लोअर लेकिन एक किससे उभर के आया था कौन सा कंसेप्ट इसके पीछे रीजन था तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट याद रखना कहीं पर भी बड़े इंटरव्यू में गए आपको किसने पूछा तो ये आपका नॉलेज शो करेगा वहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं ओके इस 
ओवर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यस जैसे मैंने आपको बताया था कि डाउटफुल डेट्स जो लॉस होने वाला है उसके बारे में हम प्रोविजन बनाते हैं अ प्रोविजन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट इज नॉट क्रेडिटेड अनलेस द रियलाइज हो जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं होता तब तक हम उसे क्रेडिट नहीं करेंगे दिस आर ऑल द बेस ऑन द कंजर्वेटिज्म दिस अफेक्ट द करंट असेट ओनली ओके तो ये कंसेप्ट किसको अफेक्ट करती है ओनली करंट असेट को अफेक्ट करती है दिस कंसेप्ट डस प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली एंड अवॉइड अनवॉन्टेड ऑप्टिमिज्म इन पॉट प्रिपेरेशन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट यस बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं चाहिए बहुत आशावादी नहीं चलेगा और यहाँ आ ही जाएगा प्रॉफिट टू एड कर दे ऐसा डेफिनेटली नहीं करना है तो फॉलोइंग आर द कंजर्वेटिज्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस अडोप्टेड इन अकाउंटेंसी क्या है देखते हैं सबसे पहले फिक्स असेट आर शॉन ऑन कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन यस इसलिए ना आप नॉशनल वैल्यू कहते हैं डिप्रिसिएशन को डिप्रिसिएशन अब तक आपको पता होगा कि एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर नहीं होता सर समझ में आ रहा है क्या डिप्रिसिएशन एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर नहीं होता आप एक कैलकुलेशन करते हो जो असेट में से बैलेंस शीट में असेट में से माइनस करते हो और पी एंड एल को कहा दिखाते हो डेबिट साइड को दिखाते हो तो ये क्या था एज पर विच कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा गया ना कि फिक्स असेट में डिप्रिसिएशन माइनस करने का एडजस्टमेंट होता है आप बोलोगे हाँ क्या वो कैश में है, आप बोलोगे नहीं सर वो कैश में नहीं पेड किया जाता है एक्चुअली फिर वो पूछेंगे तो ऐसा क्यों किया जाता है कौन से कंसेप्ट से तो आप बोलोगे एज पर विच कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट अडॉप्टिंग एक्सेलरेटर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन यस जहां पे कम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा डिप्रिसिएशन या ज्यादा कॉस्ट आपको पता है कि ये ये परफेक्ट मेथड है जहां पे एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो रहा है जो ज्यादा होगा वो एक एक्सेप्ट करो करंट असेट आर शॉन एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर व्हिच असेट दोस्तों अंडरलाइन करना 10 बार करंट असेट चार्जिंग चार्जिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है शोइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू इंस्टेड ऑफ पेड ऑफ वैल्यू ये आई करो अगर आप सी ए फाउंडेशन हो तो ये चीज भी आएगी कि आपको जो सरेंडर लाइफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक चीज है सरेंडर वैल्यू पे आता है पेड ऑफ वैल्यू पे नहीं आता ये शायद आपको एग्जाम जहां पर मेन सम हो गया ना वहां पर यह नॉलेज काम में आएगा बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों लेकिन क्या पता कौन सा नॉलेज कहां पर काम में आ जाए अमोर्टाइजिंग अमोर्टाइजिंग इंटेंजिबल असेट पता है ना जो टेंजिबल असेट है उसका डिप्रिसिएशन होता है ये कंसेप्ट भी आपको पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो अभी सुन लो सर फर्नीचर है क्या लगेगा डिप्रिसिएशन लेकिन सर आपका बहुत बार कॉपीराइट होते हैं अलग अलग ऐसे जो इनटेंजिबल असेट है लाइक गुडविल वगैरह इनका क्या होता है अमोरटाइजेशन हम कहते हैं राइट कोल माइनिंग के केसेस में भी आपने देखा रहेगा क्या कि अमोरटाइजेशन होता है राइट यस प्रोवाइडिंग डाउटफुल डेट्स फॉर डिस्काउंटेड ऑफ डेटर एंड नॉट नॉट प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर यस दोस्तों तो डाउटफुल डेट्स जो आप डिस्काउंट देते हो डेटर डेटर मतलब जिससे पैसे आने वाला है हो सकता है उससे पैसा ना आए समझ में आ रहा है जिसको पैसा आने वाला जिससे पैसा आने वाला है उससे पैसा ना आए तो डाउटफुल डेट्स हो जाएगा ना बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स हो जाएगा वो नहीं आया तो तो इसलिए हम क्या करते हैं प्रोविजन क्रिएट करते हैं लेकिन क्रिएटर के केस में वैसा नहीं कर सकते इन आठ में से आप कोई भी चार पांच पॉइंट लिख देना तो ऐसे आपका कौन सा कंसेप्ट खत्म हो गया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट खत्म हो गया दोस्तों ये देखो ये पढ़ने का तरीका या मेरा समझाने का ऐसे तरीका है मैं आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज यही से पढ़ा दूंगा और यही खत्म कर दूंगा तो क्लास लगा के एस सच कोई मतलब नहीं था सिर्फ आप बीकॉम पास हो गए सिर्फ आप सीए फाउंडेशन पास हो गए क्या मतलब अगर नॉलेज ही नहीं हमको पता ही नहीं कोई यूज कैसे करते हैं होप सो आज के लेक्चर में जितना भी मैंने आपको बताया सबसे पहले तो कंजर्वेटिज्म और अक्रूवल इसमें क्या फर्क है ये आपको बताते आना चाहिए मैं आपको गारंटी देता हूं पूछिए जो बच्चे बाहर क्लास कर रहे राइट जो या क्लास तो छोड़ो या वो कितना इंपॉर्टेंस या कितना दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को इनका इन इन दो कंसेप्ट में का डिफरेंस नहीं बताते आता दोस्तों समझ में आ रहा है होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे लेक्चर चालू है टेस्ट चालू है आप भी टेस्ट दे सकते हो राइट तो अगर एडमिशन करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए तब तक के लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत